നമസ്കാരം അന്യോന്യത്തിൻ്റെ വർഷാന്ത പതിപ്പിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അന്യോന്യത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടമാണ് ഈ ലക്കത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കേരളം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കണ്ട പ്രസക്തമായ വാർത്താ സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം അന്യോന്യം പിന്തുടർന്നു അന്യോന്യം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധികാരികളോട് സംസാരിച്ചു അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു അന്യോന്യത്തിൽ നിന്ന് വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും പിറന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒരു നിശബ്ദ വിപ്ലവത്തെ ആദ്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയത് അന്യോന്യമാണ് എന്നതിൻ്റെ ധന്യതയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിറയുന്നത് കേരള ചരിത്രത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു അധികൃത ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വകാര്യ അമ്പലത്തിലല്ല അധികൃതമായ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പൂജ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു അധികൃത സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള വലിയ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം താങ്കൾക്കുണ്ട് അത് അറിയാമോ നിയമനം ലഭിച്ചിട്ടൊരു ഒരാഴ്ചയോളം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അറിയണത് ആദ്യം അറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രസ്സിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയാണ് ആള് താങ്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞു സന്തോഷം വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി വീട് കൊരട്ടി നാലേട്ട് എന്നാണ് സ്ഥലം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തൃശ്ശൂർ ആ രവി അച്ഛൻ ലീല അമ്മ പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട് അദ്ദേഹം ലാൽവിൻ പേര് ലാൽവിൻ ആ ഒൻപതാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ അമ്മക്ക് മരിച്ചു പോയി പിന്നീട് അതെ അതെ പിന്നീട് പ്രാരാബ്ദം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുവാണ് ഇപ്പോഴും അമ്മ പോണില്ല അമ്മക്ക് ഇത്തിരി കൈ കൈക്ക് ഇത്തിരി വേദന ഉള്ള കാരണം പോകാൻ പറ്റില്ല പോകുന്നുണ്ട് ചേട്ടനടുത്ത് കാർബോറൻഡം യൂണിവേഴ്സിറ്റിൽ ഓഫീസില് ജോലി അല്ല ഒരു വർഷത്തെ വേക്കൻസിൽ കയറിയെന്നാണ് ചേട്ടൻ ബി എ എക്കണോമിക്സ് ഞാനിപ്പോ പി ജി സംസ്കൃതത്തില് സാഹിത്യം രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ശാന്തി നിയമനം അറുപത്തിരണ്ട് പേരെ നിയമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആറു പേർ ദളിതർ മുപ്പത്തിയാറ് അബ്രാഹ്മണ ശാന്തിമാർ ഇതൊരു വലിയ വാർത്തയായിരിക്കുന്നു എന്തു പറയുന്നു ഏതായാലും അതൊരു ചരിത്രപരമായ സംഭവമായി തന്നെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതലുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡാണ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം ദേവസ്വം നിയമങ്ങളിൽ കൊടുക്കണം നിയമനങ്ങളിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പക്ഷെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് ഇന്നുവരെ നടപ്പിലായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ സംവരണം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമനം കൊടുക്കാൻ പറ്റി ഇന്ന് അന്തസ്സായി തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത് നല്ല പ്രഗത്ഭമായ തന്ത്രിമാർ ചോദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം ആ ഉത്തരം പറയാൻ അവൻ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൻ വരട്ടി വന്നത് അറുപത്തിരണ്ടിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂണില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം പൂജ അറിയില്ലെന്നോ ഈ ഈ വിദ്യ അറിയില്ലെന്നോ പറയാൻ പറ്റും ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനി യോജ്യമല്ലത് അറിവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത നടപടിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചോട്ടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ബാലാവകാശ ബോധത്തോടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ അഴിച്ചു പണിയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കേരളം വേദനയോടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ വർഷമാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ആ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് അന്യോന്യവും സംഭാവന നൽകി പ്രതികരിച്ചത് ഞാൻ മാത്രമാണ് അവർ തന്ന എൻ്റെ വാണിങ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജഡം തന്നിട്ടാണ് ഏത് രീതിയിലാന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കട്ടെ 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 പക്ഷേ പൊതുജനം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു ഇനിയും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ പേരൻസും പോകണം നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പിലുള്ള സ്കൂളുകളിലോ സംവിധാനങ്ങളിലോ അവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചാൽ പ്രതികരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാണ് ശിക്ഷ അപ്പോൾ അവൾ ഞാൻ അച്ഛനെ ഫേമസ് ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛനെ ഫേമസ് ആക്കുന്ന എങ്ങനെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പോയി സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവൾ സ്പേസിൽ പോയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അച്ഛൻ വരണം അച്ഛൻ വരൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അച്ഛൻ ഫേമസ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫേമസ് ആയി 
അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ ഡേ അതാണ് ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞ അത്രയും സിൻസിയറായിട്ടാണ് എൻ്റെ അത് പറഞ്ഞതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അത്രയും സിൻസിയറായിട്ടാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ മക്കളെ വളർത്തുന്നത് എൻ എൻ്റെ മക്ക എൻ്റെ മക്കളെ രണ്ടുപേരുടെയും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസമാണെന്ന് അത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവാജൻ ആ ആ പിതാവിന് ഈ ഒരു അവസ്ഥ കിട്ടും ഞാൻ പ്രതികരിച്ചെന്നുള്ള അത് ഞാൻ ഇപ്പം വിചാരിക്കുന്നു ഞാനും പോയി പറയണ്ടായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞിരു പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മോളെ ഇവരെ വക വരുത്തത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് അവർ അവർ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടിച്ചേറ്റോണം എതിർത്താൽ ഇതാണ് സ്ഥിതി എന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊരു വാണിങ് ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ മോളുടെ ബോഡി എനിക്ക് തന്നെ അതാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനപ്പെടാനല്ലേ പറ്റൂ എൻ്റെ മോള് വേറെ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ തെറ്റുണ്ടെന്നെങ്കിൽ ആ തെറ്റിൽ പിടിച്ച് ഞാനങ്ങ് സമാധാനപ്പെടും അതിനൊരു അവസ്ഥ അവസരം അങ്ങനെ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതാണ് എനിക്ക് സമാധാനപ്പെടാൻ പറ്റാത്തതും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശത്തിനൊപ്പം നിന്നു അന്യോന്യം കലാലയങ്ങളിലെ ഫാസിസ്റ്റ് നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനെതിരെയും ജാഗരൂകമായിരുന്നു അന്യോന്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രീതി ഇവരാദ്യമേ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ശാഖയിൽ വരണം പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആർ എസ് എസ് ശാഖയിൽ അതെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ശാഖയിൽ വരണം രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘിൻ്റെ ശാഖയിൽ വരണം കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ കോളേജ് എന്ന നിലയിൽ എം ജി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ബാക്കിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഇയർ വരുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു ശബ്ദം ഉയർത്താനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല റാഗിങ് ഉണ്ടോ അത് തീർച്ചയായും റാഗിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്താനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അവിടെ അവിടെ എ ബി ഒ പിക്കാരായ കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ ചേർന്നിട്ട് ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കോളേജാണിത് എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് നീ ഏത് കോളേജിലാണ് വന്നതെന്നറിയാവോ നീ എം ജി കോളേജിലാണ് വന്നത് ഇത് എ ബി ഒ പിയുടെ കോളേജാണ് നിനക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അനശ്വർ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശാഖയിൽ വരാൻ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ശാഖയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കോളേജിൽ വന്നത് കലയോടുള്ള സമീപനത്തിലും അന്യോന്യം അതിൻ്റെ തനിമ നിലനിർത്തി കാലത്തിൻ്റെ കലയിലേക്ക് അന്യോന്യം ക്യാമറ തിരിച്ചു വെച്ചു കലയുടെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടുന്ന കാലത്തിൻ്റെ കൈത്തെറ്റുകൾക്കെതിരെ നിലയുറപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാവലേഴ്സിന് ഞാൻ ഈ വർഷം കണ്ടു ചില ആൾക്കാർ വരാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് അവർ കാരണങ്ങൾ പലതാണ് വൺ ഈസ് ദ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിയെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ് ലിബറലൈസേഷൻ ഒരു ലിബറലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റിയിലേക്കാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെസിറ്റേഷൻ ദ ഗോയിങ് ടു എന്താ പറയുക ടൂറിസത്തിനേക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണത് അത് ദ ഗോയിങ് ടു നെയ്ബറിങ് കൺട്രീസ് അതൊക്കെ ഐ തിങ്ക് യു നോ വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് സം സെർട്ടൺ പോളിസീസ് എൻ വെൻ വി ആർ പ്രോഗ്രാമിങ് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് എനിക്കൊരു കാര്യം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ കൊച്ചി മുസ്ലിം ബിനാലയെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് പുറമേ നിന്നുള്ള കോർപ്പറേറ്റുകളും സി എസ് ആർ ബഡ്ജറ്റുമാണ് പുറമേ നിന്നുള്ളതിന് അടിവരയുണ്ടോ അടിവരയുണ്ട് കേരളത്തിലെ സ്പെഷ്യലി കൊച്ചി ഇസ് എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ അവിടുത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു ദിവസം പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് യുനോ ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ധാരണകൾ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒരു പക്ഷേ സിനിമയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചി മുസ്ലിം ബിനാലെ വന്ന് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്യൂ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് മേടിച്ചാണ് ഈ സംഭവം കാണുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പരിസരത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഞാൻ വിളിക്കാനൊരു വ്രണിത വികാര നാടകം ഹെർട്ട് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് ഡ്രാമയാണിത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇതിനൊരു വലിയ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഇതിന് വേറെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഇതിന് ചരിത്രമുണ്ട് അതിൽ പെരുമാൾ മുരുകനും എം എഫ് ഹുസൈനും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ ചരിത്രം ഇന്ത്
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കലാരൂപത്തിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രതിപാദനത്തെ പ്രതിനിധാനങ്ങളെ വിമർശിക്കാം പക്ഷെ അത് ഈ ഈ ഇത്തരം ഒരു സൃഷ്ടി തന്നെ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലതരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ നിരീക്ഷണ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു നിരന്തരം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിരീക്ഷണം സർവൈലൻസിൽ വിധേയരാണ് രണ്ട് പല രീതിയിൽ സെൻസർഷിപ്പുകൾ ഏറ്റെടു നടത്താൻ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനു പുറമെ ഇത്തരം ഈ വ്രണിത എന്താ പറയുക വികാര നാടകം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക സാമൂഹ്യ സമൂഹത്തെ പ്രതിധാനം ചെയ്യുന്നു സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർ ഒരു സമൂഹത്തെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു സമൂഹത്തിൽ നടക്കേണ്ട സ്വാഭാവികമായി നടക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവകാശമുള്ള ചില എന്താ പറയുക ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാണ് ഇപ്പോഴും ആ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇളയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആ സിനിമയിലെ സ്ലാങ് ഉപയോഗിച്ച് ആ സിനിമയിലെ സന്ദർഭങ്ങൾ വെച്ച് ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ സ്കൂളുകളിൽ പോലും കളിയാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയോട് എന്താണ് പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ചെമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മലയാള സിനിമയിലും മലയാള സാഹിത്യത്തിലും ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് ഒരു വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കൾട്ട് വർക്കാണ് അത് അപ്പം അതിൻ്റെ അതിനെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല അതൊന്നും അത് അതിനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ സംസ്കാരം വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് ആ കൃതിയെ യിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പരാതി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഇത് പറയുന്ന തെറ്റില്ല എന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു ഉന്നയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനെ നേരിടാൻ നേരിടേണ്ടത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹം അതിനെ നേരിടുന്നത് ഇത്തരം കൃതികളെ എന്താ പറയുക നിരോധിച്ചുകൊണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കൃതികൾ എന്താ പറയുക പൊതുമണ്ഡലത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് പ്രതി അതിന് കൗണ്ടർ നെരേറ്റീവ്സ് കൊണ്ടുവരും പ്രതി പ്രത്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അരയന്മാരുടെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ അരയന്മാരുടെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വന്തം നെരേറ്റീവ്സിനെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രകാരന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള എം എഫ് ഹുസൈനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയി മരിക്കേണ്ടി വന്നു ആ മരിക്കേണ്ടി വന്നു അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടി വന്നു ഖത്തറിൽ പോയി ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഈ വിഷയം ഒരു ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക രംഗം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെമിനാറാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം സംസാ ഈ ഹുസൈൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു വ്യക്തി ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എം എ ഹുസൈനെ പോലെ ഉള്ള ഒരാളെ ഒക്കെ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അയാൾ ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക രംഗം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി ആ വ്യക്തി അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എം എ ഹുസൈനെ പറ്റി എം എ ഹുസൈൻ ഒരു നല്ല ചിത്രകാരനാണെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും അപ്പം എനിക്ക് എം എ ഹുസൈൻ നല്ല ചിത്രകാരനാണെന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എം എ ഹുസൈനെതിരെ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുലാമലിക്കെതിരെയുള്ള ആക്രോശങ്ങളുടെ അതേപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കമലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമലിനെ ഒരു കമാലുദ്ദീനാണെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇവിടുന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് പറയാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരം വളരെ എന്താ ഇടുങ്ങിയ ചിന്ത ഉള്ളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ എം ടിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കമലിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഇവർ രണ്ടുപേരും മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എഴുത്തുകാരായിട്ടുള്ളവരും സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിൽ പല തലങ്ങളിൽ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുന്നുണ്ട് ആർക്ക് മുന്നിൽ എപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടി അന്യോന്യം ക്യാമറ വെച്ചു എന്നത് സ്വ
ഉയർന്ന ബിസിനസ് ഉള്ള ആളുകളുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ പോയി അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വലിയ സ്ഥലത്തില്ല സമൂഹത്തിനോട് ബന്ധമില്ല അച്ഛനും അമ്മയായിട്ടും ബന്ധമില്ല അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിനും നാട്ടിനും പറ്റാത്ത ഒരാളായിട്ട് വീട്ടിലും നാട്ടിലും വേണ്ടാത്തവനായിട്ട് വിദേശങ്ങളിൽ പോവുകയും അവിടുന്ന് വിദേശി പെണ്ണുങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും നാടുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാതെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ തന്നെ ഓൾഡ് വൺ ഷെൽട്ടറിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വർത്തമാനകാല പരിതസ്ഥിതിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു മാനുഷിക ബോധം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഈ രചനയുടെ ഒക്കെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ഭക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീടുകളിൽ ചെന്നാലേ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയല്ല പറഞ്ഞത് കുറച്ച് മുമ്പിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് അവിടെ ചെന്നാൽ ദോശയോ ഇഡ്ഡലിയോ സാമ്പാറോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല കപ്പപ്പൊഴുക്ക് ചമ്മന്തി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടാൻ ഇതൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അവ അവിടെ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് തിന്നാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് പറയാൻ അവകാശമില്ല അധികാരവും ഇല്ല അത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് ആരുമായിട്ട് വകവയ്ക്കാനും പോണില്ല സാമന്തവാദ സെ ആസാദി പൂജിവാദ സെ ആസാദി ബ്രാഹ്മണവാദ സെ ആസാദി മനുവാദ സെ ആസാദി മനുവാദ സെ ആസാദി ഭൂക്കുമാരി സെ സംഘവാദ സെ സാമന്തവാദ സെ പൂജിവാദ സെ ബ്രാഹ്മണവാദ സെ മനുവാദ സെ ആസാദി സംഗീതം എൻ്റെ ആത്മാവിഷ്കാരത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപരിചിതനല്ലോ ജഗദീശ്വരൻ ഈ ജഗത്തിൻ ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതൻ അപരിചിതനല്ലോ ജഗദീശ്വരൻ അലറി വിളിക്കുവതെന്തിന് നിങ്ങൾ ബധിരനോ പ്രഭു പ്രപഞ്ചനാഥൻ അപരിചിതനല്ലോ ജഗദീശ്വരൻ കാതോർക്കുമിൻ പ്രഭു വെറുമൊരു പുഴുവിൻ്റെ ചെറിയൊരു പദചലനത്തിനു പോലും അപരിചിതനല്ലോ ജഗദീശ്വരൻ ഈ ജഗത്തിൻ ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതൻ അപരിചിതനല്ലോ ജഗദീശ്വരൻ ജട വളർത്തിയിടുന്നു സന്യാസികൾ താടി നീട്ടുന്നു മൗലവിമാർ പരിണമിച്ചിടുന്നു മുഖഛായകൾ ആടുകളെ പോ കേവലമാടുകളെ പോൽ അപരിചിതനല്ലോ ജഗദീശ്വരൻ പുഷ്പോദിയായിട്ടൊരു അഭിമുഖം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചില്ല പരാമർശിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഓടിച്ചിട്ടില്ല ആ പാട്ട് അത് പാടിയ പാട്ടുകാരിയാണ് എന്നെങ്കിലും ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പാടാവുന്നതാണ് ചെമ്പാവ് പുന്നിൽ ചോറോ നിന്റെ മുത്താരം ഇന്നുന്ന മുല്ലപ്പൂച്ചിരിയോ തനതിന്ത താനാതിന്ത താനാതിന്ത തെന്തിന്നോ തനതിന്ത താനാതിന്ത താനാതിന്ത തെന്തിന്നോ മുളകാര ചോരുക്കിയ പരൽ മീനൻ കറി കൂട്ടിട്ടെരിവ് കൊണ്ടിടം കണ്ണ് തുടിച്ചവനെ തനതിന്ത താനാതിന്ത താനാതിന്ത തെന്തിന്നോ തനതിന്ത താനാതിന്ത താനാതിന്ത തെന്തിന്നോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വിട പറയുകയാണ് മനുഷ്യരാശി 
പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കുകയാണ് മനുഷ്യപക്ഷത്ത് നിലയുറപ്പിക്കും എന്ന പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കി അന്യോന്യവും ലോകത്തിൻ്റേത് മുഴുവനുമായ ഈ ആഹ്ലാദം പങ്കിടുകയാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും പുതുവത്സര ആശംസകൾ